ಜೀವಾಮೃತದ ಉಪಯೋಗ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ನೂರು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಐದು ಲೀಟರಷ್ಟು ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ನಾವು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಒಣ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಲವನ್ನು ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ತೋಯಿಸಿ ನಂತರ ಈ ಹದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪರಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸದ ನಂತರ ಈ ಸಿಂಪರಣೆ ಆದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸದ ನಂತರ ನೂರೈವತ್ತು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಹತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಈ ಸಿಂಪರಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸದ ನಂತರ ಇನ್ನೂರು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ವರೆಗೂ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೂ ಬಿಡೋ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೂದಿ ರೋಗ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ನಾಟಿ ಆಕಳದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಹಾಲಿಂದಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೂ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ಆಕಳ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ದನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಹಾಲಿನ ಉಪಯೋಗ ಬೇಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಜೀವಾಮೃತದ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಾಳೇಕರವ್ರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ಸಿಂಪರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕೊನೆ ಹಂತ ಯಾವಾಗ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೂ ಬಿಡೋದು ಮಿಡಿಗಚ್ಚೋದು ನಂತರ ಕಾಳು ಹಾಲನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರೆ ಜಲದ ಉಪಯೋಗನೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆಗೋಸ್ಕರವೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂತರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅದರ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ನವಣಿ ಅಕ್ಕಿ ಗಂಜಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ನವಣಿ ಅಕ್ಕಿನ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಆವಾಗ ಅದು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಲೀಟ್ರ್ ಗಂಜಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸೋಸಿ ಅದನ್ನು ಡ್ರಿಪ್ ಇರೋರು ಡ್ರಿಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೈ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಇನ್ನೂರು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಐದು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಗಂಜಿನ ಬೆರೆಸಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದನ್ನು ಜೀವಾಮೃತ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಜಿ ಗಂಜಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆ ನಂತರ ಎರೆ ಹುಳದ ಒಂದು ಜಲ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಮಗಿನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ತತ್ತಿ ಟಾನಿಕನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದರ ಸಿಂಪರಣೆನ ಮಣ್ಣಿನ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಜೋಳ ಇಂಥ ಬೆಳೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹಿಂಗಾರಿಯಲ್ಲಾದರೆ ಕಡ್ಲಿ ಗೋಧಿ ನಂತರ ಜೋಳದ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾತಿಗಳು ಇಂಥವು ಬರ್ಬೋದು ಇವು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ನೂರು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಐದು ಲೀಟ್ರ್ ಜೀವಾಮೃತ ನೂರು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು
ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ನೀವು ಎರೆ ಹುಳದ ಜಲ ಎರೆ ಜಲ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ಎಗ್ ಟಾನಿಕು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಗಂಜಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಯೋಗನೂ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ನೂರೆಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಬೆಳೆಗಳು ಆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ನಿಮ್ಮದು ಬಿತ್ತನೆ ಆದ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ನೂರು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಐದು ಲೀಟ್ರ್ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೂರೈವತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸದ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ನೂರೈವತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಎರಡನೇ ಸಿಂಪರಣೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪರಣೆ ಆದ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಬೀಜ ನೀಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸದ ಅಂತರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಲಿ ಎರಡುನೂರು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ನಷ್ಟು ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿಂಪರಣೆ ಬಂತು ಐದನೇ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸದ ಅಂತರದ ಮೇಲೆ ಎರಡುನೂರು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ ಐದು ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಿಸಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸದ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡುನೂರು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಐದು ಲೀಟ್ರ್ ದೇಸಿ ಆಕಳದ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಬರೆಸಿರುವಂಥ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಿಸಬೇಕು ನಂತರ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಿಂಪರಣೆ ಆದ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸದ ಅಂತರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಅಥವಾ ಹದ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾರಿ ಎರಡುನೂರು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಪ್ತಾಂಕುರದ ಕಷಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಳೇಕರ್ ಜಿಯವರ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಂಗಡ ಅಂದರೆ ನೂರೆಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿರೋ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆ ನಂತರ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪರಣೆಯ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಈ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಸಿಂಪರಿಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವಾಮೃತದ ಉಪಯೋಗ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಅಂದಾಗ ಶುಂಠಿನೂ ಬರ್ಬೋದು ಅರಿಶಿನ ನಂತರ ಕಬ್ಬು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳೆ ಚಿಕ್ಕು ಪೇರ್ಲ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಈ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಸಿಯನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಬೀಜವನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ನೂರು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಐದು ಲೀಟ್ರ್ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡನೇ ಹಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೂವತ್ತು ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸದ ನಂತರ ಸಾಧಾರಣ ಅರವತ್ತು ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದುನೂರ ಐವತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ ಹತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸ್ಬೋದು ಆ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಅರವತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಎರಡುನೂರು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡು ನೀಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತೊಂಬತ್ತು ದಿನದಿಂದ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಆವಾಗ ಇನ್ನೂರು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಐದನೇ ಹಂತ ಅಂದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ ಸಿಂಪರಣೆ ನಂತರ
ನಮ್ಮ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿರ್ಬೋದು ಅರಿಶಿನ ಇರ್ಬೋದು ಶುಂಠಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ದಿವಸದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಲವತ್ತು ದಿವಸದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಲೀಟ್ರು ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಂತರ ಕಾಯಿ ಇನ್ನೇನು ಪಕ್ವ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಎರಡು ನೂರು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಎಳನೀರನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ವರೆಗೂ ಎಳನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಅದರ ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಸಿಂಪರಣೆ ಆದ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಆರು ಲೀಟ್ರನ್ನಷ್ಟು ದಶಪರ್ಣಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಅಟ್ಯಾಕೋ ಅಥವಾ ಹುಳಗಳ ಬಾಧೆಯೋ ಆಗಲ್ಲ ನಂತರ ಹಣ್ಣು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಕೀಪಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸದವರೆಗೂ ನಾವು ಇಡ್ಬೋದು ಹಣ್ಣಿನ ನಂತರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾಳೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಳೆಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಹಣ್ಣು ಬೇಗನೆ ಕೊಳ್ತು ಕೊಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಇದೇ ಜೀವಾಮೃತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಟಾನಿಕ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ತಿರೋ ಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಎಗ್ ಟಾನಿಕ್ ಸ್ಪ್ರೇ ನಂತರ ಇದು ದಶಪರ್ಣಿ ಆಮೇಲೆ ಎಳನೀರಿಂದು ಒಂದೆರಡು ಸರ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ಎಗ್ ಟಾನಿಕ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂತ ಆ ನಂತರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎರೆ ಹುಳದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆರಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಬುಡದಲ್ಲೇ ಎರೆ ಹುಳದ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೀತಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂಥರ ಸ್ಪಂಜ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಾಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರೋದು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಡಬೇಕದು ಎನಿ ಗೆಸ್ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋ ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದವರೆಗೂ ವಿದೌಟ್ ಫ್ರೀಜ್ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಡೇಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಲರ್ ನೋಡಿದರೆ ಅಬ್ಬ ಅಷ್ಟು ಚೆಂದ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಅವ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಏನೋ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಯಾರದು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹಣ್ಣು ಹಾಗೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಡೇಸ್ ಅವ್ರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಡೇಸ್ ಅದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅವ್ರದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಓಪನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸಿ ತಂಪು ವೆರಿಯೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಹದಿನೆಂಟು ದಿವಸ ಆರಾಮಾಗಿತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಈ ಓಪನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ತೆಗೆದಿರ್ತೀವಿ ಫುಲ್ ರೆಡ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಳಿದಿತ್ತದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲದ್ದು ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ದ ಆಫ್ಟರ್ ಏಟ್ ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀರು ಸೋರೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸುತ್ತಲು ರಾಟಿಂಗ್ ಬಂತು ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡದ್ದು ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು
ಬದನೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಬೀಜಗಳು ತುಂಬಾ ಎಳೆದು ಆ ಕೊಬ್ಬರಿ ತಿಂದಂತ ಫೀಲ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಂತರ ತರಕಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನೀರ್ ಗಿರ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತರಕಾರಿ ನಂತರ ಗಿಡಗಳ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಈ ರೀತಿ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಒಂದ್ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕಾಯಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಂದ್ರು ಒಂದು ಅಹ್ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ತಿದ್ವಿ ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನುಗ್ಗೆ ಬದನೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮೆಣಸು ನಂತರ ಇದು ವಾಲಿ ಚೌಳಿ ಆಮೇಲೆ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೇನು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಪುಂಡಿ ಚಂಡು ಹೂ ಚಂಡು ಹೂವೇ ನಮ್ಮದು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಚಂಡು ಹೂ ಆಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕಿರೋದು ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಹಾಕಿದ್ವಿ ನುಗ್ಗೆ ನುಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ವಾರಕ್ಕಿಲ್ಲಂದ್ರೂ ಒಂದು ಐನೂರು ಆರ್ನೂರು ಕಾಯಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಳೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲಾಗಲ್ಲ ನೆರಳು ಬೇಕು ಸೊ ನೆರಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಾಲು ನುಗ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದು ಕಾಯಿ ಹರಿಯೋಕೆ ಬೇಜಾರಾಗೋದು 